আমাদের একটা ধারণা বা আমাদের একটা দাবি আমরা রোমান্টিসাইজ করে এই দাবি করি যে গ্রামের গ্রামের মানুষজন খুব ভালো খুব সহজ সরল রিয়েলি জর্ডানের এক পতিতালয়ে যখন তাকে মাদক খাইয়ে প্রতিদিন চার থেকে ছয় জন পুরুষের সঙ্গে থাকতে বাধ্য করা হতো লিলির বয়স তখন ষোলো বছরের কিছু বেশি এদিকে অবিবাহিত মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে অন্তঃসত্তা অবস্থায় দেশে ফেরার পর থেকেই আত্মীয় পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে নানাভাবে হেও প্রতিপন্ন হচ্ছে লিলির পরিবার সমাজের মানুষ আমার চাপ দিছে চাপ দিয়ে হলে পারে কি আমার এই সমাজে নাকপো না প্রতি বছরই বাংলাদেশ থেকে ভারত পাকিস্তান সিরিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার হয়ে যায় লিলির মতো অনেক মেয়ে কিন্তু নির্যাতনের শিকার এই নারীদের টিকে থাকার সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধটা শুরু হয় দেশে ফেরার পর বাংলাদেশের অশিক্ষিত মানে ক্লাসটা নিরক্ষর ক্লাসটা যারা সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত যাদের জীবনযাত্রার মান অনুন্নত আমি এদেরকে নিয়ে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না আমি এদেরকে নিয়ে কখনো কথা সাধারণত সাধারণত আমি কখনোই কথা বলি না আমি কথা বলি তথাকথিত শিক্ষিত ক্লাস তথাকথিত প্রিভিলেজ ক্লাস যারা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পর সুশিক্ষা পাওয়া সুশিক্ষা পাওয়ার পর গুন্ডামি করে বেড়ায় আমি এদেরকে নিয়ে কথা বলি কারণ আমি ইনপুটের ভিত্তিতে আউটপুট নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি এদেরকে এই সমাজ রাষ্ট্র ইনপুট দিছে এদের শিক্ষা দীক্ষা জীবনযাত্রার মান বেনিফিট প্রিভিলেজ পাওয়ার পর এরা যখন গুন্ডামি করে সেটা আনঅ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু সমাজের নিচু টিয়ারের মানুষ জন যারা স্ট্রাগল করতেছে লাইফ নিয়ে যাদের জীবনে পড়াশোনা নাই যাদের জীবনে খাওয়া দাওয়ার নিশ্চয়তা নাই চিকিৎসার নিশ্চয়তা নাই বাসস্থানের নিশ্চয়তা নাই তাদের কাছ থেকে সভ্য আচরণ আশা করা তাদেরকে নিয়ে কথা বলা আমার কাছে মানে এটা আই ডোন্ট ডু দিস আজকে এই পর্বতে কথা বলবো এই এপিসোড সেগমেন্টটাতে কথা বলবো কারণ এই বিষয়টা ইন্টারেস্টিং যদিও আনফর্চুনেটলি এই ভিডিওটা যাদের কিনে কথা বলবো ওনারাই দেখবেন না তো ওনারাই যদি না দেখে ওয়াজ দ্য পয়েন্ট তারপরেও বলি একটা সামাজিক ইস্যু দেখে বলি আমাদের যে কথাটা আমরা বলি যে গ্রামের মানুষজন খুবই সহজ সরল ভালো আপনি শহর থেকে একদিন গেলে খুবই আন্তরিকতা নিয়ে হইতেছে আদর আপ্যায়ন করে সব কিছু দিয়ে দেয় নিঃস্বার্থ তো সুতরাং গ্রামের মানুষজন ভালো কথাটা সত্য না গ্রামের মানুষজন খুবই খারাপ খুবই কুটিল যেটা বললাম তাদের সেই 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 সামাজিকতার মধ্যে ওরা বড় হয়েছে সেই অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছে লাইফ তাদের কীরকম বানাইছে যেটা বলো অভাবে স্বভাব নষ্ট আমি অভিযোগ করতেছি না যে তারা কুটিল কেন আমি অভিযোগ যেটা বললাম আমি শিক্ষিত মানুষদের নিয়ে করি র্যাদার দেন এই সুবিধা বঞ্চিত মানুষদেরকে করার চেষ্টা আমি অভিযোগ করে বলতেছি আমি বাস্তবতাটা বলতেছি যে গ্রামের মানুষ যে সহজ সরল নিঃস্বার্থ ভালো মানুষ তা না গ্রামের মানুষজন খুবই খারাপ এবং কুটিল ধরনের তো আপনার আপনি যারা হইতেছে হঠাৎ করে একদিন শহর থেকে গ্রামে যান একদিন গেলে আপনাকে সব কিছু দিয়ে দিতেছে খুব আদর আপ্যায়ন করতেছে আপনি ভাবলেন গ্রামের মানুষ খুবই ভালো আপনাকে কিন্তু তাদের রিয়েল চেহারাটা দেখতে হইলে আপনাকে সেইখানে একদিন দুই দিন এক সপ্তাহ থাকলে হবে না আপনাকে থাকতে হবে এক মাস বা এক বছর তখন টের পাবেন যে একটা কথা স্যার আমরা বলি না ভিলেজ পলিটিক্স তখন টের পাবেন ভিলেজ পলিটিক্স কী জিনিস তখন টের পাবেন যে দরিদ্র মানুষ কি পরিমাণ হিংস এবং নৃশংস হইতে পারে তো এই যে মেয়ে এই মেয়েটা আসলো আসার পর তার লাইফটা এই সে তার যতটা না তাকে সাফার করতে হয়েছে ওই লাইফটা যখন সে রেপড হইতো তার লাইফ বাচ্চা হইলো সেখান থেকে ওই দেশ থেকে কোনোভাবে কোনো মতে দেশে ফিরে আসলো তারপর বাচ্চা হইলো এত কঠিন একটা লাইফের মধ্যে দিয়ে সে গেছে তার চেয়ে বেশি তার স্ট্রাগল করতে হচ্ছে সেই লাইফটা নিয়ে সে যতটা স্ট্রাগল করছে বা যতটা সাফার করছে তার চেয়ে বেশি সাফার করা লাগতেছে দেশে ফিরে আসার পর এই কথাটা কিন্তু বলল তো এটা কারা তার লাইফটা কঠিন করে রাখছে তার পাড়ার প্রতিবেশীরা তার আশেপাশের মানুষজন আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে এই কাজগুলো কিন্তু শুধু নিরক্ষর শ্রেণীর মানুষের তা করে যে তাও কিন্তু না শিক্ষিত তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরা করে আপনার জীবন লাইফ হেল করে ফেলবে আপনি আপনার ওয়ার্ক প্লেসে হোক আপনার ফ্যামিলিতে হোক আপনার বাসায় হোক সব সময় হইতেছে মানুষের লাইফকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা কমেন্ট করা কুটিলতা করা এগুলো সবাই করে তো কিন্তু গ্রামের মধ্যে যে এই বিষয়টা আপনি দেখেন যে এই মেয়েটা এখানে তার অপরাধটা কোথায় সে একটা সে বরং রিসিভিং এন্ডে আছে সে একটা ভিকটিম সে দেশের বাইরে গেছে কি কঠিন তার জীবনটা কি সবার কত খারাপ লাগার কথা কত এম্প্যাথি ফিল করার কথা কিন্তু তারা কেউ কে তার আশেপাশের মানুষ তার তার লাইফটা নিয়ে তো দুঃখিত নাই তাকে নিয়ে সমব্যথিত নাই উল্টা আরও বেশি তার লাইফটা কঠিন করে তুলতেছে সো এই কাজগুলা আমরা সমাজের সব স্তরের মানুষই করে কিন্তু কাজ এইটা আমাদেরকে এখন পৃথিবীটা তো মানে আস্তে আস্তে আগাইতেছে সারা পৃথিবী আগাচ্ছে সভ্য হইতেছে এখন আমাদের সরকার শুনলে তো আবার বইলা বসবে যে উন্নয়ন যে হইতেছে এগুলো তাদের কৃতিত্ব সব সারা পৃথিবী সভ্য হইতেছে উন্নত হইতেছে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের কারণে ফর দ্য মোস্ট পার্ট যেই কারণে 
যারা নিরীক্ষণ মানুষজন সামাজিকভাবে পেছানো মানুষজন সমাজে যারা সভ্যতার সভ্যাচরণ যাদের কাছ থেকে আমরা আশা করা উচিত না আশা করতে পারি না সো তারা এই ধরনের কাজকর্ম করে তাদেরকে আমাদের এডুকেট করা উচিত এনলাইটেন করা উচিত এবং যেহেতু নানান ধরনের অ্যাক্সেস বাড়ছে নানান ধরনের কথাবার্তা আলোচনা প্রতিষ্ঠান বাড়ছে এই আলোচনাগুলো শেষ পর্যন্ত ওনাদের যেহেতু মিডিয়া বেড়ে গেছে এখন এখন কনভিনিয়েন্সটা সহজ এখন বিভিন্ন ইয়ের মাধ্যমে এক জায়গার কথা সে আরেক জায়গায় গিয়ে এন্ড আপ করে খুব সহজেই সো আমাদের আলোচনাগুলো আমরা করলে ওনাদের কানে হয়তো কোনো না কোনো দিন পৌঁছাবে ওনারা হয়তো আস্তে আস্তে রিয়েলাইজ করতে শুরু হবে পৃথিবী তো সারা জীবন অসভ্য থেকে যাবে না আস্তে আস্তে সভ্যতার দিকে আমরা উঠে আসতেছি আবার এগেন আমাদের সরকারের কৃতিত্ব নিয়ে নিবে এখন পৃথিবী আস্তে আস্তে সভ্যতার দিকে উঠে আসতেছে আমাদের উৎকর্ষ বাড়তেছে জীবনযাত্রার মান বাড়তেছে সারা পৃথিবীতে সবার সো আমাদের যদিও সেইভাবে প্রপোর্শনালি আমাদের দেশের মানুষজন তথা করতে শিক্ষিত সভ্য মানুষজন এখন শিক্ষিত সভ্য হয় নাই শুয়োর জানোয়ার পশুর মতো রয়ে গেছে সো এই এরকম দেশে এইরকম সমাজের এই নিচু স্তরের মানুষদেরকে সভ্য হইতে আশা করা আবেদন করা প্রত্যাশা করাটা কিছুটা বাতুলতা বটে বাট স্টিল আমরা এই কনভারসেশনগুলো করা উচিত ওনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত এবং আই আমার বিশ্বাস যে যেভাবে পৃথিবী আগে যাচ্ছে এই বাস্তবতা হয়তো খুব বেশি দিন থাকবেন একসময় ওনারাও বুঝতে শুরু করবে যে এই আচরণগুলো করা ঠিক না একটা মানুষ একটা মেয়ে যখন রেপড হয় একটা মেয়ে যখন এটা তার অপরাধ না এটার কোনো ভাবে এইগুলো বাংলা সিনেমা টিনামাগুলো দেখে ওনারা অনেকটা চিন্তাভাবনা অনেক মডিউলেটেড হয় কিন্তু টু থাউজেন্ড এসে সমাজের নিরক্ষর সমাজের অশিক্ষিত সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষটারও এভাবে চিন্তা করা উচিত না